നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ ടെൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ അഡീഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ വെക്ടേഴ്സ് ബൈ എ സ്കെയിലർ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വെക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ വെക്ടർ എ ബി വെക്ടർ ബി സി വെക്ടർ എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വെക്ടറുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ലോയും പാരലോഗ്രാം ലോയും എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വെക്ടർ എ ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിംപ്ലി പറയാം എ യിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഇവിടെ നോക്കി നമ്മൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അവിടെ നിന്ന് അത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ എ ടു ബി ഇനി നമ്മളിവിടെ പറയാണ് എ ഗേൾ മൂവ്സ് ഫ്രം എ ടു ബി ആൻഡ് ദൻ ഫ്രം ബി ടു സി ആദ്യം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ നെറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബേഡ് ബൈ ദ ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എയിൽ നിന്ന് സി വരെ അല്ലെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി ബിയിൽ നിന്ന് സി അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് എ സി വരെ അതായത് വെക്ടർ എ സി ആണ് ആ ഒരു ഗേൾ സഞ്ചരിച്ച ഒരു ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വെക്ടർ എ സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വെക്ടർ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ വെക്ടർ ബി സി കണ്ട വെക്ടർ എ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ ബി സി അതാണ് എന്ത് വെക്ടർ എ സി ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ട്രയാങ്കിൾ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ വെക്ടർ അഡീഷൻ്റെ ട്രയാങ്കിൾ ലോ ആണ് എന്ത് അതായത് രണ്ട് സൈഡുകൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ സൈഡ് നമ്മൾ ഓരോ വെക്ടർ ആയിട്ട് എടുത്തു അല്ലേ വെക്ടർ എ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ആയിരിക്കും വെക്ടർ എ സി ആയിരിക്കും ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിയറി പാർട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് ഒരു വെക്ടർ എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു വെക്ടർ ഇതിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെക്ടർ എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതുപോലെ വേറൊരു വെക്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ട് വെക്ടർ ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ രണ്ട് വെക്ടർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിലായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ പോയിന്റിൽ ആയിരിക്കണം മറ്റേതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് അതായത് രണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് വെക്കണം അപ്പം ഇതിലെന്നെ എയുടെ ടെർമിനൽ പോയിന്റ് ആണ് ബിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് അല്ലെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്തിട്ട് ഇത് വെക്ടർ എ ആണ് ഇതിനെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഇതേപോലെ വെച്ചു സെയിം അത് തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസവും നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനോ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡോ ഒന്നും മാറ്റില്ലാതെ ഈ എയുടെ ടെർമിനൽ പോയിന്റിലെ വെച്ച് ബിയുടെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഞാൻ അതിനെ വെച്ചു ഏ അപ്പോൾ രണ്ടുപേടെ ഒരേപോലെ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് വെക്ടർ എ സി ആയിരിക്കും എന്ത് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണത് അല്ലേ അപ്പോൾ എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ അല്ലേ എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് തേർഡ് സൈഡ് തേർഡ് സൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ദ എ ബാർ പ്ലസ് ബി ബാർ ആണ് വെക്ടർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാം ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് നമ്മുടെ സി നമ്മുടെ സി ഇത് നമ്മുടെ വെക്ടർ എ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ വെക്ടർ ബി ആണ് ഇത് നമ്മൾ വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റിന് നമുക്കൊരു സി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്ത് കൊടുക്കാം സി ഡാഷ് അതുപോലെ ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് ബി സി ബി സി ഡാഷ് ഇത് എ സി ഡാഷ് ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വെക്ടർ എ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ ബി സി ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ സി നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ഇനി വെക്ടർ എ സി വെക്ടർ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വെക്ടർ സി ആണ് നമുക്കറിയാലോ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ദ വെക്ടർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വെക്ടർ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു വെക്ടർ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ
vector c a minus c a इंगटो अंडर में plus आऊँ plus vector c a is equal to नो का a b plus b c plus c a मुंह दूर आ रही है मंदा a इन तो अंडर की a इलेना वसान चुले अपन vector a a अब a इन तो अंडर की a इलेना वसानी क्या नहीं दंडा ना zero vector और vector इन्दे end point और starting point और same आने के लिए दंडा vector आना zero vector आना अब हम इतना एंगल लॉयल है मून साइड उन गुड़े नमले ऐड चीज़ में दुगुटम अदो ऑर्डर ले रखना था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ऑर्डर ले वरिया आने गल अदो इंदा इरिक्यू में इंदा रिजल्ट तो बारे ना द सीरो आदि इंदा इनिशियलम टर्मिनल पॉइंट वो आड़े ओन ना न अब अद सीरो आय रिक्यू इन नमले वेक्टर BC माइनस वेक्टर BC कारण BC डैशिंग घटा वरना दर BC अवर की वरना दर दिले ओपोसिट अल्ले ओपोसिट वेक्टर आना BC डैश अब माइनस वेक्टर BC अंगने आने के ट्रायंगल लो नम्बर अप्लाई चीज में नम्बर इंद्र घटूं इप्पर ये ट्रायंगल पाले नम्बर ये बड़ा ये ट्रायंगल डुका BC डैश नम्बर ये और ट्रायंग AB वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC डैश इसे इक्वल टू वेक्टर AC डैश अल्लाह वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC डैश अल्लाह रंग दांत साइड है इधर दोबारा रंग दांत आना वेक्टर AC डैश अल्लाह मून दांत साइड ने इक्वल आय रिक्यू वेक्टर AC डैश बस ये AC डैश तो हमारे बड़े दांत वेक्टर AC डैश आइले BC डैश तुम्हारे � BC, which is equal to AC dash, vector AC dash. அங்கனே அனைக்கில் நம்க்குட என்று வேண்டாம் AB, AB இது வருந்து எது vector ஐயிருந்து vector A. இதன்தாய் minus A bar, vector A minus vector B இன்று வந்துவுளே, vector A minus vector B. அப்பு which is equal to vector AC dash. அப்பு vector AC dash என்று வருந்து என்றான் vector AC என்று ஏன்று இறன்று vectorல் ஏடு சியினது. vector A plus vector B. vector AC dash வருந்தாய் vector A minus vector B வண்ணும். இதன்தான் அவுடை the difference of vector A and vector B நியான vector AC dash வருந்து represent சியினது. just the theory பாட்டு பார்ந்து உந்து மாத்திரோல்லோம். இது நமுக்குரு parallelogram low வருந்து என்று parallelogram low. நம்மல் இப்போது triangle low கண்டப் போல் ஒரு parallelogram low. ஜச்சத் என்தான்து மாத்திர் வடு பரையாம். அது முக்கு ஒரு parallelogram. parallelogram இந்த சேப்பில் விடு வரைக்கியாம். இது விடு டோட்டு டோட்டு நேருங்க. இது இது நம்மல் விடு O A C, B. இது நம்மடை vector A ஆனு, இது நம்மடை vector B ஆனு. இப்பு parallelogram லோயில் என்று பரையனது சினிங்கள் இவுடு vector A இந்து, இது vector B ஆனு, இது ஒரு parallelogram இந்து, இரண்டு adjacent side ஆனு, அடுத்து அடுத்து கடுக்குந்து, இரண்டு சைடுகளையில்லே, O, A, M, O, B, M. அதான் நம்மடை vector A, M, vector B ஐட்டு எடுத்திருக்கிறேன். இது parallelogram இந்து, adjacent side ஆனங்கள் அது தம்பில் நம்மல add چேன் சமேத்து direction magnitude அக்காது போலியானட்டு sides of a parallelogram in magnitude and direction அங்கனை அனைகள் அது இந்து sum vector A plus vector B இந்து பரையிருது என்தாய் இருக்கியும் அது இந்து diagonal ஆயிருக்கியும் அது இந்து common point ஏதா வருந்து O அப்பு O இது கூட பாச்ச இந்த diagonal இரண்டு diagonal என்றும் அப்பு ஓயில் கூட கடந்து போகுந்தான் diagonal அது நீ இக்குலாக இருக்குந்து அப்பு vector A plus vector B இந்து வரையனது parallelogramினே சம்பந்திச்சி ரன்ட adjacent side நம்மல் எடுத்து கையினால் அ common point இக்குட போகுந்தான் diagonal ஆயிருக்கிம் அது இந்த vector addition வருந்து this is known as parallelogram low parallelogram low of vector addition parallelogram low of vector addition மற்று திரையாங்கள் லோ, திரையாங்கள் லோயிலே 2 side ஐடு சேதால் நம்கு 3 side கிட்டும் பேரலோக்ராமிலே 2 அடுத்து side ஐடு சேதால் ஆ point, இந்த common point இக்குட போகுந்தான் diagonal ஐருக்கிம் அதின்டே ஐடு சேதாது vector A plus vector B இந்த வரையனது இனி இது என்ன நம்மல திரையாங்கள் கூட உந்து செய்திச்சு நோக்கியுக்கியே Parallelogram இந்து opposite side C equal இருக்கும் parallel இருக்கும் இது vector B யானங்கள் இது வந்து என்ன 
vector b yaan appo nammal nokkiye vector triangle la anusarichu endha vector a plus vector b is equal to adine moonamthe side endana vector a plus vector b seriyalle appo triangle lo vechu nokkumbalum nammal eduthathu adu triangle la sambandhichathinte moonamthe side aanu parallelogram la sambandhichathinte diagonal aanu appo rendu law um sherikkum parna onnu thaniyana avada parayanathu parallelogram law um triangle law um ഇനി ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ വെക്ടർ അഡീഷൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽക്ക് പോകുന്നില്ല പ്രൂഫ് പറയുന്നില്ല ഫോർ എനി ടു വെക്ടേഴ്സ് എ വെക്ടർ എ ആൻഡ് വെക്ടർ ബി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ പറയണത് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ എ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അത് സെയിം തന്നെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ എന്താ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇതെടുത്തു വെക്ടേഴ്സ് എടുത്തു വെക്ടർ എ വെക്ടർ ബി ആൻഡ് വെക്ടർ സി അപ്പോൾ വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എ പ്ലസ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് വെക്ടർ സി ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനോടുകൂടി വെക്ടർ എ ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ഒരുപോലെയാണെന്ന് അസോസിയേറ്റീവ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പ്രൂഫിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ വെക്ടർ എയുടെ കൂടെ ഒരു സീറോ വെക്ടർ ആഡ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതെന്ന് പറയുന്നതും സീറോ വെക്ടർ പ്ലസ് വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ശരി തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വെക്ടർ എ അപ്പോൾ കൊണ്ട് സീറോ വെക്ടറിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ത് പറയാം അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സീറോ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദ വെക്ടർ അഡീഷൻ ഇനി നമുക്ക് അഡീഷൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് തിയറി പാർട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ബൈ എ സ്കേലാർ സ്കേലാർന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കേലാർ നമ്മളെടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ ഒരു വെക്ടർ നമ്മളെടുത്തു വെക്ടറേയും ഒരു സ്കേലാർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലാംഡായും എടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ലാംഡ വെക്ടറേ അല്ലേ ലാംഡ എ ഇതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ദ സ്കേലാർ ലാംഡ ഇനി ഇത് എന്തായിരിക്കും ഈ വെക്ടർ എയും ഈ പ്രോ നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ലാംഡ എയും എന്തായിരിക്കും കൊളീനിയർ ആയിരിക്കും അതായത് പാരലൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കുമോ ഇല്ല മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലാംഡ വൺ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ ഡയറക്ഷനോ ഡയറക്ഷൻ ലാംഡ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ലാംഡ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് എടുക്കണമെങ്കിലോ ഡയറക്ഷൻ നേരെ തിരിയൂലേ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ലാംഡ എയുടെ ഡയറക്ഷനും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഇനി ടു ലാംഡ ടു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ടൈംസ് വെക്ടറേ അല്ലെ ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ടൈംസ് വെക്ടറേ അങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി നമ്മളിങ്ങനൊരു വെക്ടർ എടുത്തു ഇത് വെക്ടർ എ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് വെക്ടർ എങ്ങനെ വരിക ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് അല്ലേ എത്ര പകുതി ഇതാണ് ഹാഫ് വെക്ടർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ വേണമല്ലേ ഇത് എത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിള് ഇതാണ് ടു വെക്ടർ എ ടു ടൈംസ് വെക്ടർ എ അതുപോലെ മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി ഈ സെയിം ഇത് തന്നെ ഇത്രയും ഹാഫ് എടുത്തു അതിൻ്റെ മൈനസ് ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടോ മൈനസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങോട്ടായി ഇങ്ങോട്ടായി ലെങ്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം അത്രയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ അപ്പം മൈനസ് ടു വെക്ടർ എ വരുമ്പോൾ അത്രയും ലെങ്ത് എടുത്തു പക്ഷെ ഡയറക്ഷൻ എവിടെ വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്ഷൻ തിരിഞ്ഞു വരും അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ലാംഡ മൈനസ് വൺ ആവുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും വെൻ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ലാംഡ വെക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും മൈനസ് വെക്ടർ എ വരും അല്ലേ ഇതെന്താണ്
വെക്ടറെ സീറോ ആവാൻ പാടില്ല കാരണം അതൊരു ഒരിക്കലും ഞാൻ വെക്ടർ ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡുലസ് ലാംഡ വെക്ടറെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് മോഡുലസ് കൊടുക്കാം ഇനി ലാംഡ എന്താണ് ഇവിടെ വൺ ബൈ മോഡുലസ് വെക്ടറെ ഇൻറ്റു വെക്ടറെ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ ലാംഡ നമ്മൾ വൺ ബൈ ഡിറ്റർ മോഡുലസ് വെക്ടറെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോഡുലസ് ലാംഡ വെക്ടറെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ വെക്ടറെ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെൻസ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കാരണം അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ എന്താ കിട്ടിയത് വണ്ണാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇത് യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് എഴുതാം യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എ ഒരു ക്യാപ്പ് പോലെ നമ്മളിവിടെ എഴുതും എ ക്യാപ്പ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ലാംഡ വെക്ടറെ ആണ് അതായത് വൺ ബൈ ഡി മോഡുലസ് വെക്ടറെ ഇൻറ്റു വെക്ടർ എ ഇതാണ് എ ക്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരു കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കെയർ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ലാംഡയ്ക്ക് വരെ നമ്മൾ കെ എടുത്തു അതിന് നമ്മൾ സീറോ വെക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ സീറോ വെക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ അപ്പോൾ അഡീഷനിൽ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിലോ പാരലോഗ്രാമിലോ അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സ്കെയർ ഒരു ചെറിയൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മൾട്ടി വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതല്ല ഇനി നമുക്ക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി